हेलो एवरी वन दिस इज शिवांगी वेलकम टू शिव क्लासेस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओकॉन स्लो को जो पी जी इकोनॉमिक्स या फिर आप यू जी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है अब ओकॉन स्लो है क्या तो इट इज़ एन एम्पेरिकली ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉसेज इन कंट्रीज प्रोडक्शन तो अनएम्प्लॉयमेंट और कंट्री का जो प्रोडक्शन है उसमें जो लॉस है उनके बीच का रिलेशनशिप किसने दिया था ये अर्थुर मेलविन ओकन ने कब दिया था 1962 में तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको ओकन स्लो किसने दिया अर्थुर मेलविन ओकन ने ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना कब दिया है 62 में 1962 में दिया है अब वैन इकॉनमिस्ट आर स्टडिंग द इकॉनमी दे टेंट टू ऑन इन ऑन टू फैक्टर आउटपुट एंड जॉब जब भी कोई इकॉनमी 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 को स्टडी करता है तो वो दो फैक्टर पर जरूर ध्यान रखता है एक तो आउटपुट उस इकॉनमी का और जॉब ठीक है बिकॉज देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू एलिमेंट ऑफ एन इकॉनमी मैनी इकॉनमी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स में एक रिलेशनशिप है किसी भी इकॉनमी में और बहुत सारे इकॉनमिस्ट हैं जिन्होंने इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करा है ओकन स्लो लुक एट द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो ओकन स्लो एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है जीडीपी में और अनएम्प्लॉयमेंट में इट कैन आल्सो भी यूज टू एस्टिमेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो इसका इस्तेमाल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए भी किया जा सकता है आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से भी आ सकता है कि चार पॉइंट लिख दिया और उसमें से दे दिया कि भाई कौन सा इनकरेक्ट है ओकन स्लो के लिए या कौन सा करेक्ट है तो मैंने जो मेन मेन पॉइंट है वो इसमें आप लोगों को बताए हैं लास्ट में हम इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे क्या पता फॉर्मूला भी आ जाए आ भी सकता है एज अ केंजियन इकोनमिस्ट ओकन एडवोकेटेड फॉर यूजिंग फिजिकल पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टूमलेट एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करा है यहाँ पे किसको कंट्रोल करने के लिए ओकन्स ने इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को स्टूमलेट करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट जीडीपी और जीएनपी एन पी बाय कंट्री अब जो रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट जीडीपी या फिर हम जी एन को बोलें तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है ठीक है सब कंट्री में एक जैसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट या जी ग्रोथ रेट नहीं होता है इट प्रिडिक्स दैट इफ जी डी पी ग्रो एट अराउंड थ्री परसेंट आ ईयर अब जी ओकन स्लो ने यह प्रडिक्ट करा है कि अगर एक इकॉनमी में थ्री परसेंट ग्रोथ होती है ठीक है एक साल में जी डी पी की द जॉबलेस रेट विल अनचेंज द जॉबलेस रेट होगा वो अनचेंज होगा इफ़ इट ग्रोज फास्टर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल फॉल अगर इससे ज़्यादा क्या होगा अनएम्प्लॉय सॉरी जी डी पी रेट बढ़ेगा तीन परसेंट से ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा गिरने लगेगा ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप पता जीडीपी रेट लिखा आ जाइए कौन सा जीडीपी रेट है जिसमें बोला गया है कि जॉबलेस जो है रेट वो अनचेंज रहेगा ओकन स्लो ने जो बताया है तो हमको ध्यान रखना है थ्री परसेंट अब यह है फॉर्मूला ओकन स्लो का वाई माइनस वाई स्टार अपॉन में वाई स्टार इक्वल टू माइनस बीटा ब्रैकेट यू माइनस यू स्टार अब क्या क्या सिंपल क्या क्या डिनोट कर रहे हैं तो वाई मतलब एक्चुअल जी ठीक है कितना जी है वास्तविक में वाइस टाइम मतलब पोटेंशियल जी जितना एस्टिमेट किया गया था बीटा जो है ओकन्स कोफिशेंट को बता रहा है यू अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द करंट ईयर ठीक है और यू स्टार जो प्रीवियस ईयर का था और वाई माइनस वाई स्टार है आउटपुट गैप कि आउटपुट में कितना गैप हुआ है जितना सोचा था और जितना हुआ है उसके बीच का गैप ठीक है सो द आउटपुट गैप अब जो ये फॉर्मूला है ये इसी की एक्सप्लेनेशन है तो जो आउटपुट गैप है वो डिफरेंस है किसके बीच का एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी का फॉर्मूले को भी हम साथ साथ देखते जाते हैं देखिए ठीक है वाई माइनस वाई स्टार डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जीडीपी इज इक्वल टू नेगेटिव ओकन कोफिशेंट और हमने जब इसे एक्चुअल सॉरी पोटेंशियल जीडीपी से डिवाइड करा तो किसके बराबर है ये नेगेटिव ओकन कोफिशेंट के और नेगेटिव का मतलब क्या है नेगेटिव रिप्रेजेंट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी डी इनवर्स रिलेशनशिप है क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा ठीक है प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इसका लोगों को काम मिल रहा है लोगों के पास रोजगार है और मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितना चेंज आया ठीक है तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा ठीक है ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा क्लियर हुआ तो नेगेटिव रिलेशनशिप बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और किस में जीडीपी में ये चीज़ आपको ओकन स्लो की ध्यान रखनी है ठीक है तो एक छोटा सा टॉपिक था आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू